شكرا جزيلا الاسماء قد سمع اول تقديم طبعا نشكر القائمين على جبهه انقاذ الثوره السلميه وفيما يتعلق بالساده المجال الاعلامي ليس بجديد لاننا نعلم ان هذه بشخوصهم وادواتهم وتفكيرهم وقراراتهم ونعتقد ان مجرد ان نتكلم عن ثوره ان الامور ستكون قد حلت وان القضايا كلها قد تم القضاء عليها وانه سيكون المستقبل افضل مما كان عليه. آه ولماذا نقول تقريبا مجرد خطا واتصل بالملوثين خطا مرتين. نحن المجاميع العميله لدول الجوار ودخل في الخاص ايضا الخاص الدولي ما يتعلق بالدول الدائمه العضويه والدول المموله. مشكلتنا هل من ايوه هل ال ال يعني للاسف الشديد انه معظم معظم ان لم اقل 90% من الاعلاميين كنت دخل على الاعلام بالاسف حتى الدكاتره لانه هو ياتي لانه هذا الموقع موقع تعيش وتكسر وبالتالي ابتزاز يعني زوج من منظومه الفساد بس للاسف انه اعلاميين صار يعني يصل الى هذا الموقع بناء على توجيهات امنيه للسيطره او الريموت كنترول على اي فكره فرد او اي قلم شريف يحاول ان يصنع هذه الممارسه هل بامكان اللجنه التي شكلت اللجنه الاعلاميه ان تمتلك مشروع وطني ينقي عضويه الهيمنه والابتزاز واللصوصيه ام اننا جزء من منظومه الفساد السياسيه التي تعودنا عليها نعد
أنا بين أسماء هذه الأيام مثلا بعض الأحوال بعض القنوات يعني فيها شتائم عجيبة فيها كراهية فيها تشيع للطائفية فيها تشيع للمناطقية فيها تشيع للأشياء كبيرة جدا وفيها عداء للرجل الآن أنا بهمني بصراحة الشباب ما موقف شبابنا من قضايا الشباب أنا أخشى بصراحة أن تجرهم الأحزاب الإيديولوجية إلى أن يتكاتلوا فيما بينهم البيت وهم صناع المستقبل وهم المستقبل وبالتالي هل بالإمكان أيضا أن يكون من دور الإعلام واللجنة أنها تشجع الشباب في كل الأحزاب لأن يلتقوا ويتحاولوا على رأي الرشيد الرضا لنتعاون فيما اتفقنا فيه وليحضر كل منا الاخر في مختلفنا عليه. اما اما ان ان الشباب يصبحوا اعضاء لبعضهم البعض سيخسرون انفسهم في يوم من الايام وهم ظاهرون ليش؟ فهذه فهذه مهمه اعتبرنا مهمه وطنيه